Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Asia and this is Irene. Irene speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on rhyming and story sequencing. To verify you have attended this session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session is ended, please email the word of the day to the email address listed below in our description. Bienvenidos a nuestro preparación, series de preparación para el kinder. Yo soy Irene y estoy aquí para traducir. Voy a trabajar con Asia y vamos a traducir. Ahora el enfoque es en rimar y en secuencia de historia. Al final de esta sesión vamos a decir una palabra. Queremos que ustedes nos manden la palabra por correo electrónico para verificar que usted miró todo esta serie. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher, and the Nampa Public Library is here to support you in that role. El propósito de esta series es para exponer a usted y a su niño con información para que su niño tenga éxito en el kinder. Usted es la primera maestra y la mejor maestra para su niño, y la biblioteca de Nampa está aquí para apoyarlo a usted en ese rollo. Today we are focusing on rhyming and story sequencing. Rhyming and story sequencing are foundational skills that help children find patterns in language. When a pattern is found, children are then able to predict or anticipate what may happen next. This skill will aid children when they begin learning how to read. They will be able to pick up patterns found in language and use them to read more efficiently. Hoy nos vamos a enfocar en rima y la secuencia de historia. Rima y secuencia son, son habilidades muy importantes para su hijo para aprender cómo leer y para escuchar y hallar patrones en el lenguaje. Cuando un patrón se encuentra, el niño puede predicar o puede anticipar qué va a pasar enseguida. Esta habilidad le ayuda a su niño a aprender a leer. Ellos pueden mirar los patrones y pueden mirar el lenguaje y cómo usarlo y cómo aprender y leer mejor. Rhyming teaches children how language works, that some words share common sounds and often common letters. It helps them notice and work with the sounds within words and helps them experience the rhythm of language. When children are familiar with a nursery rhyme or a rhyming book, they learn to anticipate the rhyming word and this prepares them to make predictions when they read. In kindergarten, your child will begin learning phonemes or the individual sounds that letters make. There are 44 phonemes in English and 39 phonemes in Spanish. A precursor in learning to identify phonemes is rhyming. It's a fun and engaging way to draw attention to the sounds of words in language. Rhyming words are words that have the same final stressed syllables. For example, the words cat and bat rhyme. And I have them written out right here. So we have cat and bat, and we can see the at is the part that rhymes cat and bat, at, so I have them both underlined. The words shaken and taken also rhyme. They both end in the N sound. So I have them written down here. I have shaken and taken, and the N on the end is what rhymes. Rima les enseña a los niños cómo el lenguaje trabaja. Algunas palabras tienen común sonidos y común letras. Ellos, no, ellos miran cómo las palabras y los sonidos les ayuda con el ritmo del lenguaje. Cuando los niños conocen muy bien, por ejemplo, los cuentos que riman o libros que riman, ellos aprenden cómo anticipar qué palabra o qué sigue enseguida. Ellos pueden predicar lo que van a leer. En kinder, su niño aprende los phonemes o las palabras individual de cada letra. Hay 44 phonemes en inglés y 39 phonemes en español. Una manera de aprender o identificar phonemes es rimar. Es un juego, un juego divertido que usted puede jugar con su niño para enseñarle cuáles palabras, por ejemplo, tienen el mismo sonido. Por ejemplo, en español, usted le puede enseñar cómo riman dos palabras, jabón y pantalón. El o -N dicen on. In kindergarten, your child will be expected to story sequence or define parts of a story like the beginning, middle, 
and end, and retell those events in the order that they happened. There are also a few other skills that are closely related to story sequencing they will learn. These skills involve knowing how to use a book. We have dragons love tacos. So knowing that the book is held this way and not upside down, knowing that you open the book this way and start with the first page versus turning it on the back and starting in the middle. En Kinder, su, su niño necesita saber cómo la secuencia de una historia. O, por ejemplo, decir qué es lo primero, lo principio de la historia, lo que pasa en medio de la historia, y luego qué pasa al fin de la historia. Estas son habilidades que, que son para, muy fáciles para que su niño aprenda. Estas habilidades también es conocer o saber cómo leer un libro, cómo se detiene el libro, por ejemplo, qué es la manera correcta para el libro y cómo empezar a leer el libro de que empieza con la página y cómo voltear la página. There are many ways you can introduce rhyming to your child. Storybooks that include rhyming words, songs, and finger plays, or even pointing out words of interest with a word that rhymes. Your child's name or the names of persons that are important to them are great to use to rhyme with. So let's go over a few examples of how to use each of these. Hay muchas maneras en que usted puede introducir rimar a su niño. Por ejemplo, usar libros o leer libros que riman, canciones que riman, o juegos con, con los dedos que riman. Esto, todos estas palabras son palabras con interés que su niño le puede llamar atención. Por ejemplo, también usted puede rimar con nombres que son importantes para sus niños. Y rimar los nombres son buenos ejemplos. Aquí vamos a darle más ejemplos en cómo rimar con su niño. There are many storybooks which include rhyming words. We will include a link in the description to a list of books that have rhyming words. You may also be surprised that some of the books you have at home already have rhyming words in them. Here is an example of a book that contains rhyming words. This book is called Some Bugs by Angela Ditterlizzi. And then we're going to read the first few pages. So Some Bugs. Some bugs sting. Some bugs bite. Some bugs stink. And some bugs bite. And then we're going to go over some of the words that we saw on these pages. So we're going to go back right here. So I think we might have two rhyming words. How about bite and stink? Do those two sound similar? Bite and stink? Let's try these two words. Bite and fight. These two rhyme. Bite and fight. They both have the ite sound at the end. And I have these two words written out. So we have bite and fight. And they both make the ite noise. But you can see right here that they're also spelled differently. They're not spelled the same even though they rhyme. Bite is spelled B-I-T-E with the I-T-E making the ite noise. And fight is spelled F I G. H T and it's the I G H T that makes the it noise bite and fight. Hay muchos libros que riman, que tienen palabras que riman. En la biblioteca tenemos un enlace que da descripción o le enseña libros que usted puede usar para que riman. Por ejemplo, libros que riman, un libro que rima en español que es muy popular con los niños es la, yan, la llama llama roja pijama. Y voy a leer unas páginas. La llama llama roja pijama lee un cuento aquí en la cama. Un beso tierno de la mamá y muy despacio mamá se va. Y las palabras que riman, por ejemplo, en ese libro es llama y pijama y mama, mamá y va. Repetition is so important for children. 
The more often they are exposed to something, the better they will comprehend and remember it. Have you ever rewatched or reread one of your favorite movies or books and caught something you hadn't ever noticed before? Well, now you understand it better. And it's the same, if not even more important for children to have this opportunity. The more they are exposed to something, the better they will comprehend it. That is why kids choose the same book or movie over and over again. It has a storyline they love, but then they also catch new things they hadn't noticed the last time and become more familiar with the story. While you are reading a book, you can go back and read the pages or point out things you'd like to draw attention to. Repetición es importante para los niños. Lo más que los niños están exposidos a repetir, lo más, que, lo más bien que lo pueden comprender y lo más bien que se pueden recordar. Usted nunca ha visto una película varias veces o, por ejemplo, leer un libro varias veces. Cada vez que usted lee ese libro o mira la película, encuentra algo nuevo. Es lo mismo con los niños. Cuando los niños leen el mismo libro, encuentran cosas nuevas. Por eso a los niños les gusta leer el mismo libro cada vez, porque cada vez que lo leen, ellos aprenden algo diferente del libro. Entonces, el niño le gusta leer y le gusta repasar el libro. Si usted está leyendo con el libro, es bien o es muy bien que usted repita el libro o repita las páginas para que el, su niño le dé atención a lo que le gusta. The way you can introduce your child to rhyming is by using songs or finger plays. A finger play is a short song that has corresponding hand movements like the itsy bitsy spider. We will include a link in the description to a list of finger plays you can do with your child. This finger play is called the itsy bitsy spider. And before we get started, I'm going to show you how to do the spider's movement because it's a little bit more difficult than the rest of the movements. So if we put down all of our fingers and we just put up our pointer fingers and our thumbs, these are the fingers that we're going to be using. So I'm going to open up the rest of my hands. Remember, we're using these fingers right here. And we're going to just put them together so that the opposites touch. So your thumb and your pointer finger and then your other pointer finger and your other thumb. And then we're just going to switch back and forth, back and forth. And it's like our little spider's body right here and all of his little legs. So it looks like he's crawling. But anyway, this is how we do our spider movement. So the itsy bitsy spider crawled up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain, and the itsy bitsy spider climbed up the spout again. Otra manera que usted puede introducir rimar con su niño es, por ejemplo, jugar diferentes juegos con su, usando sus deditos o cantando canción con sus dedos. Esta canción se llama la araña pequeñita y vamos a cantar esa canción usando los dedos como le enseñó Aisha. ¿Eh? Los vamos a poner así al revés y vamos a cantar la canción. La arañita pequeñita subió, subió, subió. Cayó la lluvia y todo se la llevó. Salió el sol y todo se secó. Y la arañita pequeñita subió, subió, subió. A third way you can have fun with rhyming is to rhyme words that are important to your child, such as their name or the names of people that are important to them. You could do an activity together where you create a new, new nickname for your child that rhymes with their name and then encourage them to help you come up with rhyming nicknames for other family members or friends. The sillier the better. It's okay to use nonsense words because the focus of this exercise is to practice finding words that rhyme. For example, if your child's name is Mason, you can rhyme it with Rayson. Rayson Mason is the new nickname, or you can make it even longer to be even sillier. Rayson Mason, Chasen the Spacen. Otra manera muy divertida de rimar es rimar con su niño sobre nombres. Su niño puede rimar usando su nombre propio o usted puede crear un sobrenombre para él. Por ejemplo, usted, si la niña se llama Blanca, usted puede rimar usando el nombre Blanca, Blanca, Sanca, Tanca, Manca. O si su niño se llama Miguel, puede rimar Miguel, Simel, Payel. 
No tienen que ser palabras de veras, pero pueden ser palabras que riman y palabras divertidas para que su niño se ría y aprenda cómo rimar. Story sequencing is the ability to define different parts of a story or events like the beginning, middle, and end, or first, next, and last, to retell those events in the order that they happened. An easy way to incorporate story sequencing into your life is for you and your child to sequence their everyday events. Not only will it help them practice story sequencing, it will also set up more accurate expectations for your child when those events do take place. You can start with sequences that are three parts. When your child begins to become comfortable sequencing three parts or steps, you can move on to four, five, and so on. Ahora vamos a hablar sobre secuencia de una historia. Por ejemplo, ¿se acuerda que le dijimos que la secuencia era definir qué va a pasar primero, qué pasó enseguida y qué pasó al último? Saber cómo decir la secuencia es una manera muy fácil para que su niño pueda aprender una historia. Secuencia pasa todos los días en nuestra vida. Por ejemplo, los niños aprenden la secuencia de lo que pasa en un día. Usted le puede enseñar a su niño la secuencia en tres partes y cuando su niño ya aprenda el principio, lo medio y el final, usted le puede enseñar más partes y le puede enseñar, por ejemplo, la cuarta pa parte, la quinta parte y más. For example, if you have a bedtime routine that you follow, when the routine was first introduced, you probably spoke with your child about the order of the steps. Maybe something like, tonight we'll be starting a new bedtime routine. We will change into our pajamas, then brush our teeth, And lastly, we will read three books together in your room. Now, you might do these things now without saying them out loud. It's the sequence of your child's daily activities that you can bring attention to, and you can practice story sequencing by asking them questions. You could ask your child, when it's bedtime, what is the first thing we do? And your child might say, change into pajamas. You could say, what is the next thing we do? And your child might say, brush my teeth. And then you could say, what is the last thing we do? And your child might say, we read three books. As you point out established routines or start new ones, this allows your child to recognize patterns that make the world more understandable and predictable. To understand a story, it is important to follow what happens in the beginning, middle, and end of the story. Understanding sequencing will increase their reading comprehension. Por ejemplo, si usted tiene una rutina para cuando el niño se duerma o se acueste, usted puede introducir la rutina. Por ejemplo, usted puede decir al niño, ¿qué es la primera cosa que hacemos cuando te vas a acostar? Hoy vamos a aprender una rutina. Primeramente, quiero que te pongas las pijamas. Después, quiero que te cepilles los dientes y después vamos a leer tres libros. Cuando usted esté con el niño, Practique la rutina, pregúntale, ¿qué es lo primero que hicimos? Ah, sí, pusimos las pijamas. ¿Qué es lo segundo que hicimos? Mm, muy bien, te cepillaste los dientes. ¿Y qué fue lo último que hicimos? Está bien, leímos tres libros. Cuando usted le enseña al niño las rutinas, entonces su niño empieza a aprender todos los patrones y puede entender más lo que va a pasar en secuencia. Aprendiendo una secuencia de la historia, es muy importante saber el principio de la historia, lo medio de la historia y lo final de la historia. Comprender la secuencia le ayuda a su niño a tener más comprensión y mejorar su cómo lee. If your child has a favorite book or movie, you could suggest acting it out together by using their favorite stuffed animals, dolls, or action figures, or even just yourselves. Let your child direct the play, but guide them with questions like, What happens first? What happens next? And what happens last? They'll be delighted to spend this time with you as they strengthen their conceptual and reasoning ability along with their concentration skills. Si su niño tiene un libro favorito o una película favorita, usted puede enseñarle a su niño o jugar diferentes juegos usando, por ejemplo, una muñeca o un juego y preguntarle al niño, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó enseguida? ¿Qué pasó al final? Pero haciendo todo esto con su niño, su niño pasa tiempo con usted, se divierte y al mismo tiempo él está aprendiendo cómo resonar y cómo concentrarte en sus habilidades para que sea un lector mejor. 
When you and your child read books together, it is also a perfect opportunity to practice story sequencing. After you and your child read a book together, ask your child what happened first, what happened next, and what happened last. Use the book as a reference if your child gets stuck. Additionally, you and your child can draw together using three separate pieces of paper and coloring utensils. Start a conversation about what happened first and then draw it on one page. Then talk about what happened next and draw it on another page. And finally, what happened last and draw it on the last page. Mix up the drawings and challenge your child to put them in the correct order or put them in the incorrect order yourself and let your child correct you. And so here I have three separate pieces of paper and we're talking about our bedtime routine. So I have a smile and a toothbrush for our first event. This is a pair of pajamas and I have our three books. So you can ask your child to draw each of the events um, just in any daily activity that you do together and you can mix them up and have your child put them in the correct order. We brush our teeth first, we put on our pajamas, and then we read three books. Or you can try and put them in order yourself incorrectly and let your child correct you. Cuando usted y su niño leen libros juntos, es, la, es una oportunidad perfecta para que usted practique la historia y la secuencia. Después que usted y su niño lean el libro, usted puede preguntar a su niño qué pasó primero, qué pasó enseguida y qué pasó al último, usando el libro como referencia. Si su niño no recuerda, por ejemplo, qué pasó, usted puede revisar con el libro lo que pasó y discutir con su niño y seguir qué pasó al final de la historia. Otra cosa que usted y su niño pueden hacer es dibujar juntos. Por ejemplo, pueden usar tres pedazos de papel y pueden dibujar lo que pasó. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó enseguida? ¿Y qué pasó al último? Por ejemplo, podemos también dibujar qué pasó o qué vamos a hacer antes de acostarnos cada noche. Por ejemplo, la primera cosa que hacemos es cepillar es ponernos nuestras pijamas y luego cepillar los dientes y luego leer tres libros. El niño le puede decir a usted, ¿qué hizo primero? ¿Nos cepillamos los dientes primero? No. Primero nos pusimos las pijamas y luego leemos el libro. O usted lo puede poner en cualquier manera y preguntarle al niño que ponga los dibujos en el correcto forma. Por ejemplo, ¿qué pasó primero? Primero las pijamas, después nos cepillamos los dientes y últimamente leímos tres libros. What you can do to prepare your child for kindergarten success is to talk about how a book works or print awareness. Print awareness is understanding that print carries meaning, that the letters and words work together in longer sentences to tell a story or give information. It is important for children to know how to care for a book, to start at the front of the book and end at the back of the book, how to gently turn pages, how to follow the words on the page, and a good indication of that is to use your finger while you're reading so that they understand that you're reading the words and not the pictures, and to read from left to right, from the beginning of the book all the way until the end. And we also want to point out that when we're reading text, it's from left to right, and we're starting from the top and working our way to the bottom. Additionally, you can also point out the title, the author, and the illustrator. Otra manera que usted puede preparar a su niño para el kinder es platicar sobre el libro para que el niño aprenda la impri cómo imprimir y la importancia de imprimir. Imprimir es entender cómo la palabra se escribe. Por ejemplo, cada letra tiene un sonido y ese sonido se junta con otra letra y esas letras se hacen palabras y esas palabras se ponen juntas y juntas las palabras es una oración. Es importante también que su niño sepa cómo cuidar un libro. Por ejemplo, empezar con el libro y leer el libro de enfrente como 
cuando cambie las páginas, cómo cambia las páginas con mucho cuidado. Y también mira las palabras en la página y saber que se lee, que se lee, que se lee de la izquierda a la derecha y poniéndole al niño énfasis en la palabra. Esta palabra es la. Y las dos palabras, la letra L y la letra A son la. También empezar de arriba, leer de arriba y empezar de abajo. Y cuando se termine el libro, platicar sobre el título del libro, el autor del libro y si alguien ilustró el libro o pintó los, los diferentes dibujos, quién fue esa persona. We've learned a lot about the importance of story sequencing and rhyming today. Rhyming and story sequencing will help develop the necessary building blocks in your child's journey and learning how to read. The more opportunities you give your child to rhyme and practice story sequencing at home, the more prepared your child will be for kindergarten. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de la historia y la secuencia y cómo rimar hoy. Rimar y secuencia de historia le, necesitan a, le ayudan a su niño a desarrollar todo lo conocimiento que necesita para que él tenga éxito en leer. Las más oportunidades que usted le dé a su niño en rimar y practicar leyendo o practicar la secuencia de la historia, lo más preparado que estará su niño para el kinder. Okay, we're going to present our word of the day. Our word of the day is pen. After you viewed this entire video, please email the word pen to the email address listed in the description. La palabra de hoy es pluma. Cuando se termine de mirar todo este video, puede mandarnos la palabra pluma al correo electrónico. We'd like to encourage you and your family to continue to nurture your child's spark of curiosity about reading. We have links in the description to rhyming and story sequencing activities you and your family can do together, including the ones we demonstrated today. We are also including a list of storybooks that rhyme. Queremos animar que usted y su familia continúen con la curiosidad de su niño en aprender a leer. Tenemos enlaces que, ten que tenemos libros para que usted pueda leer con su niño y divertirse con la familia en total, incluyendo todas las actividades que le enseñamos hoy. También hay muchos libros que riman y libros de historia que tienen secuencia. There are two books we'd like to recommend that also have bilingual story sequencing activities to go along with them. The first is Dragons Love Tacos by Adam Rubin. This book is about how dragons passionately love all kinds of tacos, but also the dangers of a dragon eating salsa. This is a fun book to read together and perfect to use when talking about story sequencing. We have a link in the description to this sequencing activity. Your child can cut out the three scenes and reorder them and glue them down. Tenemos dos libros que le queremos recomendar. Estos libros son bilingües y los libros tienen actividades de secuencia. El primer libro es Dragones y Tacos. Este libro es un, de un dragón que le gusta comer todos tipos de tacos, pero el peligro es comer tacos con salsa. Este libro es muy divertido y usted puede platicar con el niño sobre la secuencia del libro. Tenemos una página para que usted pueda hacer con su niño. Por ejemplo, corta las figuras aquí y luego las pone en secuencia. Todo esto puede encontrar en el, en en el enlace de la biblioteca. The second book we'd like to recommend is Llama Llama Red Pajama by Anna Duindy. This book is all about bedtime drama. Children and parents alike will be able to relate to little llama and mama. This book is chock full of rhyming. We have a link in the description below to this rhyming activity. Your child will um, draw lines from each picture to the corresponding picture that it rhymes with. El segundo libro que tenemos para recomendar es Llama Llama, Roja Pijama. Y este libro tiene muchas palabras que riman. Entonces también lo que tenemos es una actividad que su niño puede hacer. Lo puede encontrar en el enlace de la biblioteca. Por ejemplo, pat patalea y contuquea. El niño puede decir cuáles palabras o cuáles dibujos riman. You can use our online catalog or download the library app right here. Links, libraries, from your app store to place both of these books on hold. 
usted puede usar nuestro catálogo o nuestra app de la biblioteca para asegurar que los niños, que los libros sean detenidos para sus niños y que se lo pongan en la sala de espera. Lastly, we've created a kit that will accommodate multiple learning styles for furthering the development of your child's interest in literacy. We encourage you to check out or place on hold our kindergarten readiness kit about story sequencing. Últimamente, hemos creado un kit con muchas diferentes actividades para que desarrolle el niño en su interés de leer. Animamos que usted pueda venir a la biblioteca, sacar el kit o pedir que el kit se lo pongan en la sala de espera. We'll go through the items that are in our kit. We'll start with our books first. We have The Little Red Hen by Paul Geldon. La gallinita roja. Next is Goldilocks and the Three Bears by James Marshall. Recitos de Oro y los Tres Osos. We have Humpty Dumpty Climbs Again by Dave Horowitz. La Historia del Huevo Humpty Dumpty. Book. Mary Had a Little Lamb by Isa Trapani. María Tenía Un Corderito. Red Riding Hood by James Marshall. Caperucita Rosa. And the last book in our kit, Hickory Dickory Dock by Keith Baker. El Retorcido. Right? And then we have some activities in here that correspond with the stories. Okay. Tenemos actividades para que puedan jugar los niños. Right? Okay. We have a flannel board and two sets of puppets. So we have a puppet set for the little red hen. So this book. And we also have a little puppet set for Goldilocks and the Three Bears, which is that book. So these ones can go together. Okay. So podemos jugar un juego. Este es de la gallinita roja. Y por ejemplo, ¿qué pasó la gallinita roja? ¿Qué, pe qué empezó? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó enseguida? ¿Y qué pasó al último? Y tenemos lo mismo con rositas de oro. And then the next thing we have in here is a set of story sequencing puzzles. So each of these puzzles has three parts. So you can do first, next, and last, and they're self-correcting. So if they don't, if it's the sequence is wrong, then uh, the puzzles won't fit together. I'm trying to find two that go together. Oh, there we go. So if it's correct, they'll fit together just like that. Y tenemos rompecabezas sobre todos los libros. Si está correcto, entonces lo puede poner junto. Si no está correcto, entonces los niños no lo pueden armar. All right, and then the last thing we have in the kit is a little set of puppets. You want those two? Right here. I'll do these two. And these ones are for Little Red Riding Hood, and so you can either act or play out. Okay. The story. Me. Tenemos las mayonetas para la historia de Capitucita Rosa, Roja. Those are all the items in our kit, but then we also encourage you to we have a survey in here with English on one side and Spanish on the back. We encourage you to fill this out so that we can improve the services and um, products that we offer to our community. Okay. Tenemos la encuesta en inglés y la encuesta en español. Por favor, llene la encuesta para que nos ayude si les gustó todos los artículos en el kit o cómo podemos mejorarlo. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities to rhyme and story sequence will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que toda la información en este video le dé a usted más conocimiento y más oportunidad de jugar con sus niños juegos o leer libros que riman y platicar sobre la secuencia de las historias para que su niño tenga mucho éxito en el kinder. Gracias.
libros que incluyen palabras que riman. Nosotros, en el... En el en, Start over. That was my little. Yeah. <laughs> okay. Oof. That was hard. Okay. A third. Um. A third way you can have fun with rhyming. I can do this, guys. I know how to read. <laughs> <laughs> 